പുരാതന കാലം മുതൽക്കു തന്നെ മനുഷ്യൻ നക്ഷത്രങ്ങളുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായി നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം വീണ്ടും അവർ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളായി പുനർജനിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒത്തൻറിക് സയൻസിന്റെ അറുപത്തിയാറാം വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നക്ഷത്രങ്ങൾ പുനർജനിക്കുമോ ശാസ്ത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ രൂപമെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചം നിരവധി ഗാലക്സികളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഈ ഗാലക്സികളിലെ മേഘം പോലെ കാണപ്പെടുന്ന പൊടികൾ അഥവാ ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ടെർബുലൻസ് മൂലം ഈ പൊടികൾ ആദ്യം ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും പിന്നീട് സ്വന്തം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്താൽ അതായത് ഗ്രാവിറ്റിയാൽ മറ്റുള്ളവയെ ആകർഷിച്ച് വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗം ചൂടാവുകയും നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപമായ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ പക്വത പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സൂര്യന്റെ അത്ര വലുപ്പമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം അഞ്ചു കോടി വർഷമെടുത്താണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തുന്നത് ആയിരം കോടി വർഷമാണ് ഇതിന്റെ ആയുസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴി സൂര്യനിലെ ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാം ഹീലിയമായി മാറി കഴിയുന്നത് വരെ ഇതിന്റെ കാലാവധി തുടരുന്നു സൂര്യന്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് റെഡ് ഡ്വാർഫ് അഥവാ ചുവന്ന കുള്ളന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൂര്യന്റെ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് പ്രകാശം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് സൂര്യന്റെ നൂറ് മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ള കൂറ്റൻ നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ട് അവയ്ക്ക് സൂര്യനേക്കാൾ ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ അവയുടെ ആയുസ് ഏതാനും ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ ക്ഷീരപഥം അഥവാ മിൽക്കി വേയിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങളെയുള്ളൂ വെള്ള കുള്ളന്മാർ അഥവാ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ഇവയെ കുറിച്ച് അറിയാം ശരാശരി സൂര്യന്റെ വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിന്റെ ഊർജം കഴിഞ്ഞാൽ പുറം പാളികൾ കൊഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു ഇത് വീണ്ടും ചുരുങ്ങാത്തതിന് കാരണം അതിവേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സൂര്യന്റെ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് മടങ്ങ് വരെ വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ വെള്ള കുള്ളന്മാർ അഥവാ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയി മാറുന്നു എന്നാൽ സൂര്യനേക്കാൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് മുതൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് വരെ വലുപ്പമുള്ളവ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയി മാറുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ചേർന്ന് ന്യൂട്രോണുകളായി മാറുകയും വളരെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രത അത് കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും ശക്തമായ കാന്തിക മണ്ഡലം കൊണ്ട് കാന്തിക ധ്രുവ ദിശയിൽ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് പോളിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ശക്തിയേറിയ വികിരണങ്ങൾ അഥവാ റേഡിയേഷൻ ഇത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അത് ഭൂമിക്കു നേരെ വരുമ്പോൾ ദൂരദർശിനിയിലൂടെ അതായത് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ അതിനെ കണ്ടെത്താനാകും എന്നാൽ സൂര്യനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങിന് മുകളിൽ ഭാരമുള്ളവ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി മാറുന്നു സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം പ്രകാശം ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നിനെയും ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടുകയില്ല അതിനാൽ അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുറം പാളികൾ അഥവാ ഔട്ടർ ലെയറിനെ നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സാന്നിധ്യം നിർണയിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞുള്ള എക്സറേയും ഗാമ റേഡിയേഷനും കണ്ടാണ് 
അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകളും വൈറ്റ് ഡ്വാഫ്സും ഇവയെല്ലാം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പൊടിപടലങ്ങളായി മാറുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നോവ എന്നും സൂപ്പർ നോവ എന്നും വിളിക്കുന്നത് വെള്ളക്കുള്ളന്മാർ അഥവാ വൈറ്റ് ഡ്വാഫ്സ് അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഹൈഡ്രോജനെ കുറച്ച് അടിച്ചു മാറ്റുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ മൂലം ശക്തമായ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് നോവ ഇതോടെ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീണ്ടും പൊടിപടലങ്ങളായി മാറുന്നു നോവയിൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉപരിതലം മാത്രമാണ് ഇടപെടുന്നത് വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതായത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകൾ സൂപ്പർ നോവ പ്രതിഭാസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൂപ്പർ നോവയിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിന്റെ അകക്കാമ്പ് അഥവാ ഇത് കോറാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് വലിയ നക്ഷത്രത്തിൽ ഹീലിയം ലിഥിയം കാർബൺ തുടങ്ങിയവ കൂടാതെ ഉയർന്ന ഭാരമുള്ള ഇരുമ്പ് മുതലായ മൂലകങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു അതിനാൽ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഇവ മൊത്തത്തോടെ അകക്കാമ്പ് മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു സൂപ്പർ നോവ ഒരു ഗാലക്സിയെ മൊത്തം പ്രകാശിപ്പിക്കും ഈ പ്രകാശം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് നോവയും സൂപ്പർ നോവയും പുറത്തുവിട്ട പൊടിപടലങ്ങളും വാതകങ്ങളും ചേർന്ന് വീണ്ടും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഏതോ ഒരു ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നിരിക്കാം അതായത് എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രമായി മാറിക്കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് മരിച്ചവർ നക്ഷത്രങ്ങളാകുമെന്ന് പറയുന്നത് കഥയല്ല ശാസ്ത്രമാണ് നന്ദി